No, seguimos nosotros aquí con, con nuestras cosas. Está en línea el secretario de Gobierno de la Comuna de General Porrano, Alejandro Vicente. Alejandro, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jacobo? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Vi unas apreciaciones suyas sobre un tema que, bueno, en el cual yo trato de sostener ante la audiencia siempre una explicitación, es la cuestión al respecto de la denominada Defensoría del Pueblo, que nació para tener un defensor del pueblo y que luego, en un momento de negociaciones que parece que llegaron para quedarse, eh, terminó siendo el lugar en donde habitan tres individuos, este, todos y cada uno de ellos con sus propias perspectivas de las cosas, pero a veces este, todos juntos como en Fuente Ovejuna, y en algo que me parece que se ha deformado mucho de su propósito original, ¿no? Sí, eh, eh, efectivamente me hicieron una consulta acerca de, de algunas eh, eh, acciones que habían desplegado de, de, de las licenciarías del pueblo, o de los, los tres licenciarios del pueblo, y, y bueno, uno explica que se han desnaturalizado por completo la, la función que tiene la licenciaría del pueblo, que nació eh, con una determinada misión, eh, más allá de, de, de la crítica que pueda tener en cuanto a, a su naturaleza, pero nació con un espíritu, nació con una finalidad y se ha desnaturalizado por completo, eh, al punto tal que su elección se realiza de manera corporativa, pero al peor, lo peor es que bajo el ropaje de esa corporación eh, luego terminan representando intereses eh, partidarios. Están las claras eh, que esta defensoría del pueblo, así como está, no, no tiene... Eh, nada de, de, de futuro, no, no, no le brinda ninguna solución a los problemas de la ciudad. Eh, podemos evaluar qué tipo de logros han tenido en los últimos tiempos y han sido más que madros. Eh, salen o, o se ponen al, al frente de un tema de transporte, pero no hacen ningún estudio acabado de la cuestión. Hablo de transporte porque es una de las áreas uh -huh. que corresponde a mi secretaría o a la Secretaría de Gobierno. Eh, o, les, o he visto apreciaciones al respecto del tema tránsito, pero tampoco he visto ningún estudio o, o ningún análisis eh, concreto sobre la materia, simplemente llevan eh, opiniones de, de tipo eh, mundano. Mm. Y así como está estructurada, eh, más que está dentro del, del presupuesto del Consejo Deliberante, creo que hay que repensar esta defensoría del pueblo como está, básicamente porque también la cuestión de los costos debe ser evaluada, mm. pero fundamentalmente tiene eh, evidentes intenciones de ser eh, o complaciente hacia un gobierno o confrontativo con el gobierno según el color que, que haya en ese momento al frente de, de la gestión. Mm -hmm. Ahora, eh, justamente y en esto, no eh, eh, primer tema, bueno, eh, tanto que se discutió en el último tramo del ex secretario de Hacienda sobre el presupuesto del Consejo Deliberante, entonces, ¿esta Defensoría del Pueblo está su presupuesto incluido dentro del presupuesto del Consejo Deliberante? Yo sostengo, y esto creo que usted debe tener memoria, eh, siempre lo discutí con los impulsores de este, de, de, de este proyecto de Mar del Plata, no tiene sentido, porque digo, si yo voto un concejal para que me represente, ¿qué sentido tiene que haya un Defensor del Pueblo designado por corporaciones de la Ciudad de Mar del Plata que como en el caso de, de lo que ha ocurrido en esta actual conformación, representa intereses de facciones minoritarias de la ciudad que a la hora del voto nunca han, han podido poner un concejal. Eh, exactamente, pero esto ya no es nuevo lo que pienso ni lo que manifiesto, porque en el momento de realizarse la elección, el Colegio de Escribano nos trajo su preocupación y, y bueno, ahí también lo, lo, lo he manifestado. Eh, decía que no es propio eh, de una defensoría del pueblo... Eh, asumir el, el rol como si fuera de concejal opositor o de concejal o, o de representante como si fuera un, un, un edil. Tiene que tener otra función, otra misión, si es que está pensado como se pensó allá por el inicio de los 90. Eh, recuerdo perfectamente cómo se imaginó, cómo se pensó, cómo se trabajó en ese momento, porque me tocó acercarle algún tipo de información y, y de antecedentes al entonces concejal Oscar Pañi, que fue uno de los impulsores, pero bueno, como decía, está absolutamente desnaturalizada la figura, el funcionamiento, por supuesto, y hay que rever su, su estructura, básicamente porque eh, el presupuesto de los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, eh, en, en la ley que se sancionó, la 15.078, en diciembre pasado, eh, estableció un reajuste en cuanto al, al porcentaje 
que deben tener para su funcionamiento los órganos legislativos. Y esta, y este consejo, este, esta Defensoría del Pueblo está justamente dentro de esa misma estructura. Uh -huh. Sí, la, la verdad que, eh, bueno, no sé si va a ser o va a salir por ese lado, porque por otro lado sería muy útil que los vecinos eh, supiéramos cuál es el coste ¿no? de, de, de todo eso, amén de, de, de las otras cuestiones que se están este, debatiendo hoy por hoy en al respecto. Yo miraba que inclusive, como utilización indebida de los recursos del Estado, eh, durante el fin de semana, utilizando este, medios que son propios del Consejo Deliberante, eh, se hacía una convocatoria este, a un repudio justamente a la construcción de los caniles en, en Laguna de los Padres. Digo, la gente se puede parar donde quiera, eh, tiene el derecho de hacerlo, puede opinar en el sentido que crea que, que puede hacerlo, pero estar usando estructuras del Estado todo el tiempo para forzar este tipo de situaciones no solo es impropio, este, en realidad creo que bajo cualquier predicamento de buena administración del recurso público no corresponde. Lógicamente, y, y, y mire, le digo más, en esta eh, última situación de, de, de que se ha modificado el, el porcentaje de gasto de los consejos deliberantes, el Consejo Local eh, tuvo como idea trasladarlo al Ejecutivo, lo cual otra torpeza más hubiera sido poner dentro del ámbito del Ejecutivo Municipal una figura como la Defensoría del Pueblo, eh, que tiene que estar justamente fuera del ámbito del Ejecutivo. Pero bueno, eso demuestra el poco arraigo que tiene el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata para el propio Consejo Deliberante. Sí, sí, no, no, evidentemente, es un órgano extraño en realidad, democráticamente es un órgano extraño. Bueno, espero que alguien recoja el guante, que esto sea... Un, un debate este, hacia adelante de, de un modo que sea auténticamente útil para la comunidad. Gracias por estos minutos, Vicente, muy amable, ¿eh? buena jornada. Al contrario, José Luis, que tengo un buen día, hasta luego. Bueno, Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno, hablamos de este tema. El otro tema es el tema 